2017 թվականի պետական բյուջեով ավելին քան 367 միլիոն դրամ կհատկացվի պրոբացիոն ծրագրի իրականացման համար։ Հազգային ժողովում արդարադատության նախարարի առաջին տեղակալ Արթուր Հովանեսյանի խոսքերով նախորդ տարվա համեմատ եղել է մի փոքր ավելացում։ Նախատեսում եմ որոշակի տարածքներ վարձակալել եւ կազմակերպել դատապարտյալների, պրոբացիայի շահառումների մասնագիտական ուսուցումները։ Վարսահարդարում, շինարարության, արվեստի սովորել եւ այլն։ Պտղարտադրությունը Հայաստանում առանձնապես բարձր շահութապերություն չի ապահովում ցածր է բերքատվությունը եւ բնականաբար անչի շահագրգրում գյուղատնտեսին ընդարձակելու պտղատու այգիները ժամանակակից տեխնոլոգիաներով ինտենսիվ պտղաբուծության զարգացման հերանկարները Հայաստանի հանրապետությունում թեմայով քննարկման ժամանակ մակի պարենի եւ գյուղատնտեսության կազմակերպության փորձագետ Գարնիկ Պետրոսյանը նշեց որ ամենակարևորը տեղում տնկարանների զարգացումն ապահովելն է որը հնարավորություն կտաստանալ շատ ավելի ցածր ինքնարժեքով շատ ավելի մատչելի գնով տանկանյութ եւ տեղում ուրեմն կազմակերպել դրա արտադրությունը Նոյեմբերի վերջից Գյումրի Շիրակոթանավակայանից Մոսկվա հնարավոր կլինի թրչել 10000 դրամով։ Քաղաքացիների ուրախությունը չեն կիսում տնտեսագետները, ովքեր պնդում են Օբեդան նմանսակագնով փորձելու է շուկայից դուրս մղել հայկական ավիաընկերությունների։ Քաղաքավիացիայի գլխավոր վարչության օթային փոխադրումների կարգավորման վարչության պետ Աննա Չոբանյանը չի կիսում այս մոտեցումը։ Եթե այդպես լիներ ինձ դրա կառավարության կողմից չեր տրվի համապատասխան թույլտվություն Մի խում կանայք այսօր հարկադիր կատարողներից պահանջում էին վերադարձնել իրենց երեխաներին։ Ակցիան կազմակերպել էր ընդդեմ կանանց նկատմամբ բռնության կոալիցիան։ Ըստ ակցիայի մասնակիցների կան երեխաների խնամքի հետ կապված դատական բազմաթիվ վճիռներ, որոնք այդպես էլ իկատար չեն ածվել։ Առաջ դեպի բավականի բարձ են ներկայացված, դուք այդ պահանջներին բավականի շուտ պետք է լուծում, դա է ոչ հիմա։ Երկու հազար տասնյոթ թվականի պետական բյուջեև 54 միլիոն դրամով կկրճատվի ազգային ժողովի ընտրվող հատկացումները։ Սա բարկացրել էր հատկապես Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության պատգամավորներին։ Ֆինանսերի նախարարի առաջին տեղակալը կրճատումը բացատրեց սահմանադրական փոփոխություններով եւ պատգամավորների ապագա թվի անկան խատեսելիությամբ։ Հաշվարկները, որոնք ներկայացված են եւ որոնց արդյունքում ստացվել են այս հատկացումների ընդհանուր չափերը, կատարված են 101 պատգամավորի հաշվարկով թվով։ Եվ եթե ավել կլինեն պատգամ մարները քան 101 բնականաբար կարի կառաջանալ լրացի չատկացումների արդյունքում ազգային ժողովի բյուջեն հաջորդ տարի կունենա 262 միլիոն դրամի պակասուրդ պատգամավորտի գրանուրի խանյանը ինչպես նախորդ տարի այնպես էլ այս անգամ առաջարկեց պատգամավորների աշխատավարձերը ուղղել առողջապահական ծրագրերին նա մեկ այլ կրճատում էլ առաջարկեց եւ այդ էլեկտրոնային փաստաթղթա շրջան առության համար տրամադրվող գումարից որովհետեւ ես ձեզ դրա անվճարի տեղը ցույց կտամ ոսկը 12 միլիոնի մասին է եթե դուք գտնեք որևէ կազմակերպություն հա որ մրցույթ կա այդ արարվի դրա այդ կապված ինչ որ մեկը կգա կմասնակցի եւ այդ ամբողջը կկատարի դրանից ավելի քիչ կամ կկատարի անվճար բնականաբար այդ գումարները կմնան կառավարության ारोपारियान जमानी Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը երեք էկրաններին երևաց վրդովված։ Քաղաքը գիտեր, որ պայթեց մայ եղանակով։ Քաղաքը չի գիտեր։ 
նրան զայրացրել էր մայրաքաղաքի կենտրոնում հին շենքերից մեկի ապամոնտաժումը պայթեցման եղանակով։ Վերջը խո փորձա դաշ չի, սա վայենի պալիգոնա ինչ։ Չնայած հանրությունը դժգոհում էր, որ Երևանը կորցրեց հին շենքերից մեկը, բայց վարչապետին ակնհայտ անհանգստացրել էր փաստը, որ տեղեկացված չեն եղել։ Շինարարը կամ սեփականատերը պետք է տեղեկացներ համայնքի համապատասխանատյաններին, որ իրանք ապամոնտաժում են ոչ թե այս եղանակով, այդ պայթեսման, այդ իս պատճառով հասկան մեկ ինչ պատիժ է հասնում ծեպականատիրոչը կամ շինարարին, մակսիմալ պատիժը խնդրում եմ կիրանել։ Կարավարության տարածած տեսանյութում չի երևում, թե ինչպես են վարճապետի մեղադրանքներին արձագանքում աշխատանքային խորդակցության մասնակիսները, բայց արդյոք պայթեցումիս տեղիակ չեին համայնքային իշխանությունները։ � Հատության 65-ում, 65 հասեյում, 5 տպարանի նախկին շենքը, երբրով մասը շենքը, որ այս մեջ տեղի հատվածն է լինում, մենք պայթեսման եղանակով կանդելու ենք այս շենքը։ Եվ պայթեսման եղանակը հին դասական եղանակը տեխնոլոգիով են պոգտագործելու շենքը պայտասնելու համար։ Ինչևից է, վարճապետը երեկ հազնար արես տուգանել և այսօր տուգանեցին, երևանի նախկին տպարանի շենքը պայտեցման եղանակով ապամոնտաժելու Հայաստանում իշխանապոխություն իրականասնելու գաղափարը մնում է հիմնադիր խորորդանի և սասնացր է շարժման որակարգում։ Նպատակին հասնելու համար ընդիմադիրները ներկայացրել են ճանապարային նոր կարտես։ Այս վարճախումպի � Աս ծրագրի ընդիմադիրները կպործեն նախ հասնել իշխանապոխության, ինչին կհաջորդի անցումային շորջանը երկու տարի ժամկետով, այդ ընթացքում կմշակվի ընտրական որեզ գիրկ և իշխանությունը կպոխանցվի լեգիտի չի են տատվում մի միայն բողոցային ակցիաներ, մի անգանվա ակցիայի մասին չէ խոսկը, այլ շաժման։ Ալեգենի գոմշանի խոսքով իրենք փողոց են դուրս գալիս արմատական փոպոխությունների հասնելու համար, այդպիսիք նոր կարավարու� Այն դեղ տրված են պազմատիվ այլ խնդիրներ, ներքին առումով, դա բետագան համագարքի և դնդեսության աբա մենաշնորհացումն է, կորուպթյայի վերացում։ Հիմնադիր խորորդահանը պատրաստ է լրամշակել իշխանապոխության � Սասնաց ռեր վեզվուկյան էջում, կատարել իրենց առաջարկությունները։ Ալեգենի գոմշան այսոր անդրադարձավ ալջազիրը հայրուստան կերությանը տված հարցազրույցում Սերսակսյանի այն մտքին, թե սասնաց դիկտատոր և դիկտատորության մասին է խոսում, արդեն ես աժանի չեմ կտում բալասխանի։ Հոսելով համախողների մասին ալեգենի գոմշյանը վստայցրեց իրենք ճանապարկը գնան բոլոր այն ուժերու անհատների հետ, որոնք Սասնածրեր խմբի անդամ առայք խանդույանի միայնակ գայլի եղբոր առողջական խնդիրները սրվել են պուլիսին ոստիկանության ոգտագործած հատուկ միջոցների հետևանքով, բայց առառատ խանդույանը դատրանում էր ամբաստանի ալ 
զարգացումները հիմք են տվել եզրակացությունների և գործով առաջին դատական նիստի ժամունակ առառատ խանդույանը ներկայացրեց իր տեսակետը։ Այսօր միաժամանակ նույն մեղադրանքով դատում էին Արման Առակելյանին, որը դատանում հրաժարվեց հանրային պաշտպանից։ Երկու ամբաստանյալների շահերը այս ու հետ կներկասնի առաղարագյոզյանը։ Պաշտպան Դատական նիստից հետո դահլիջում ներկական անցից մեկը սկսեց ամոտ հանքներ հնչեսնել գործով դուժող անցնող 44 ոստի կանների հասցեին։ Հոստիկանների ծուցմունքով և տեսանյութով է առերատ խանդոյանին մեղադրանք առաջադրվել։ Սեսանյութով որևեպան չի աբացություն չի երևում, թե խպում է, թե չի խպում։ Պարհապես կաշկշուկ է ոստիկանների և կաղակացիների միջը։ Արերատ խանդույանի մորն այսուր ավելի շատ ոչ թե հետաքրքվում է բում դատավարությունը, որ կան որդու առողջական վիճահը։ Մի պոչ կա ունի, երդում է չորորդ Ինք առողջական վիճակի, շատ բատ վիճակի։ Հաջորդնիստին պաշտպանը միշնորդություն է ներկայասնելու փոխելու երկու պաշտպանյալների խապանման միջոցը։ Հավելելով, որ միայն ոստիկանների ծուցմուկով անձին չեն կարող Կուսակցությունների մասին որենքը նույն կան կարևոր է, որքան ընտրական որենց գիրքը կաղաքագետների համոզմամ նախ պետք է հասկանալ, թե ում է սնդրում, հետո միայն ինչպես։ Առավել եվս նոր սաղմանադրությա� ոչ մի պարտավորություն, լուղջ, էյական, չի դրվում այդ կուսակցունների վրա։ Կուսակցությունների մասին նոր որինագիցը շորջանարության մեջ է, որը անհանգստացրել է մասնագետներին։ Ըրինագիցը գրելիս պետք է հաշվի արնվել պետության առանզնահատկություններն ու անցած փորձը ինչպես դա անում են այլ երկրներում։ Գերմանյայ մարգելված նացունալ սոցիալիստական կուսակցուն ստեղծելը, դա իրենց պատմական փորձն է, որև է մեկը նման գավաղարը գաղափարախոսում իր ծրագրում կամ իր ղեկավարների հրապարակայն խոսկերում փորձի արտահայտել, բայ կուսակցուները լուծարվում են, որն է Հայաստանի փորձը, Հայաստանի փորձը կարելի էր գրել այն կուսակցունները, որոնք ընտրակաշարդներ են բաժանել, որոնք զանգվածային ընտրախաղթումներ են թույլ տվել, այդ կուսակցունները պարտադիր կերպով լուծարվում են։ Կուսակցությունները պետք է լուծարվեն նաև այն ժամանակ երբ իրենց իսկ պնգբան պնտրությունները կեղծվում են, մասնագետները համոզված են ընտրական նոր որենց գրքի վրա հույստնելը միամտությունը։ Բայց մենք տեսնունք, որ նման բան չկա և սնկի պես ամեն տարի իկանի կուսակցուն էր աջում ավելանում է։ Դա են ներքին համոզմունքն է, որ ես ամեն ինչը խաղեր են, որ ոչ մի ընտրություն չկա, ոչ մի ընտրվող չկա։ Հայաստանյան կուսակցությունները չեն ենթարգվել ու չեն էլ ենթարգվի որենքով գրված կետերին, իսկ իշխանությունը կլրի կանի, որ դա հենց իրեն է ձերնտու։ Որքան շատ լինեն կուսակցուններ, եվ այ Բանախոսները համոզված են մինչև այսօրվը համակարգը չպոխվի կուսակցությունները հաջողության հասնել չեն կարող։ Բերետա կոլտ մաուզար կարլի է դեռալի թվարկել այն զայնքերը, որոնք պատկերազարդել է Միկայել տասնինք տարի զենքերի վրա զարդանախշեր պորագրող Միկայել Մինասովը հիմա աշխատում է փոքր բերետայի վրա։ Մետաղի վրա պորագրել Միկայել Մինասովը սկսել է հազայնարություննականներից, այն ժամանակ պորագրում էր հիմնականում շ Հոյգույն են նվերտվել։ 
առավել ուշադի լինելու դեպքում նրա անվան սկզնատարերը կարելի է տեսնել զարդանախշերում։ Սակայն առանց դրանց էլ գործի գիտակնեն, իր Ամենասովորական զենքերին նման տես կահորդելու համար ամենակիչը մեկ ամիս է հարկավոր։ Աշխատանքից հոգնելու դեպքում էլ մինասը վահանգստանալու համար նորից զենքին է դիմում։ Հրածը կարան է գնում։ Ես դեմ են որ Շուրջ հարյուր տարի առաջ ստեղցված այս զինատեսակը պատկերազարդելու է, երբ ավարդի փոքր բեր է տայի վրա աշխատանքը։ Այս զինք, այս մասը, չտեսնուված կարծրա, ես դարհեր կասկացում եմ, կվերցնից է Վարպետ նասում է գործիքների կոտրվել նայս գործում միակ բարդությունն է, բնացածի երևակայության և տեխնիկայի հարց է։ Ալեկսանդր Սորժենիցի նգուլակ արխիպել ագի տաղանդավոր թարգմանի ճարմենովանիսյան 1991-ի անկախությունից հետո Հայաստանյան հատուկ են թերուստանքերությունների ամենացանկալի հյուրը չեր, ինքը դրաբասատրությունը չուն Հայաստան ժամնած արկադի Վարթանյանին, որին հենց դրա ամար էլ ձերբակալեցին։ Արկադի Վարթանյանը չի էյականը, այլ այն ահագնացող զայրույթը, բողոքի արտահետությունը, նույնիսկ ատելությունը, նույնիսկ ատելությունը, որ ամենա սարսապելին է։ Երկու հազարի այս որերին նիշխանություն նարկադի վարթենանի ինդիմադիր շարժումը կասեցրես տասնյակ մարդկանց դերբակալությունով, արմեն հովանիսյանը չեր կարծում, որ իշխանությունը դրանից շահեց, մինչ այդի արկե տաղանդավոր � Նորից կրկնեմ այս ինչ հերաց իր այն ինչ մոտեց իր։ Արմեն Հովանիսյանը դեմ էր սակայն, որ Հուսաստանի ժամանած գործարարին Հայաստանում համարեն ոտարեր կրացին նա ժամանել էր դաշնակից երկրից, � Աշնորակալ լինել։ Ամեկ պիլուսի հետ գրության հյուրին հերստադիտողները հիշեցնում են, որ արկադի վարթենյանը կրիական անցյալ ունի, նա դատապարդվել էր շորդում ոտվածով։ Ինքը այդ մասին, այդ հարցերի շուրջ, կանից Արմեն Հովանիսյանը երբեք չեր դաթարայցրել իր թարգմանական գործունեությունը նահացրեց ավարտել Վյոդոր դոստոևսկու դևերը, ինքը չգիտի թե ինչ միջոցներով է տպագրելու այդ ստեղծագործությունը։ Պարոն Հովանիսյանը համոզված էր, որ դևերը պետք է հրատարակի պետությունը, պուշկին էլ չեր սիրում, երբ իր գործերը հրատարակում էին մասնավոր հովանավորները հարցնային է, ում է պետք դևերը։ Այդ վեպը ռուսական տասնիններ հինք թվի հեղափոխությանը, ապա պետրվալյան հեղարշրջմանը, ապա հոգտեմբերյան հեղափոխությանը։ Հերուստադիտողները փորձում են ասկանալ, թե ինչ է մտացում դևերի և վարպետի և Մարգարիտան վեպերի Այս հարցազրուցից հետո արմեն Հովանիսյանը ապրեց 11 տարի 2005-ին նահաջողացրես տպագրել դոստոևսկու դևերը, պետությունը նրա հարատարակության էտ կապչուն էր, 11 տարի պետությունը նրան ոչ ինչով չաջակցեց։ Ես ալևս որպես մարդ վիզիկապես գոյություն չեի ունը։ Վարպետ է և Մարգարիտան իշպես նաև դևերի հայոց լեզուն մահացավ 2011-ի ոգոստոսին երևանում։